भारस्वूप नमस्त रामकृष्णाय तस्म श्रीगुरव नम मूकोहमिजा तब स्तुति जगद्गुरु तथा तत्कृपाशा बाचालस्मी पुनः पुनः ठाकुर माँ स्वामीजी जगद्धात्री माता एवं वीरेश्वर शिवजी चरणे भूलुंठित प्रणाम निवेदन करी अंतर श्रद्धा नमस्कार एवं स्वागत ज्ञापन करी स्वामी इष्टव्रतानंद जी महाराज जी के अपन सकल के सुस्वागत यूट्यूब चैनल मध्य दिए जरा अनुष्ठान दर्शन कर सकल के अनेक अनेक श्रद्धा नमस्कार कृतज्ञता ताओ स्वामीजी बाड़ी रही अनुष्ठने स्वागत सुस्वागत स्वामी विवेकानंद पैतृक आवास और सांस्कृतिक केंद्रे आज स्वामी वीरेश्वरानंद स्मारक भाषण प्रदान करार उपस्थित हो रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अब कलचारे वरिष्ठ सन्यासी श्रीमद स्वामी इष्टव्रतानंद जी महाराज तीनतार व्यस्तार मध्य आवेदन साड़ा दिए आज एखे उपस्थित हो स्वामी विवेकानंद पैतृक आवास और सांस्कृतिक केंद्र पक्ष के सुप्रिय महाराज जी के आंतरिक स्वागत जानिए श्रद्धा और नमस्कार आदि निवेदन करी जार आर्थिक आनुकूल्य स्मारक भाषण टी आयोजित हो पियालेसर भूतपूर्व कर्णधार श्री एस के राय और तरह परिवार वर्गर का कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन कर प्रथानुसारे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज संक्षिप्त जीवन कथा उपस्थापन कर श्रीमद स्वामी वीरेश्वरण जी महाराज संक्षिप्त जीवन कथा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दशम संघाध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज जन्म हो मद्रजे बर्तमान चेन्नई एकत्रिस अक्टोबर अठारश बिरानब्बे ख्रीटाब्दे जन्मसूत्रे नाम छो पांडुरंग प्रभु सेज संघ जीवने प्रभु महाराज नामे परिचित छें तर बाबार नाम छो कृष्ण प्रभु एवं मायर नाम छो नेत्रवती बी मात्र पाँच बचर बयसे मातृहारा हन एवं जख तर बयस दस बचर तक पिता के हरान अठारश सतानबे ख्रीटाब्दे मद्रजे बर्तमान चेन्नईर कैसल कारणाने सद्य पाश्चात्यजयी स्वामीजी के दर्शन करते और ता प्रणाम असंख्य मानूष गए से दिन पाँच बचर बालक प्रभु के कोले बाबाओ ग से शैशवर ओ घटनार उल्लेख कर ले कौतुक स्वामीजी के देखे को धारणा नहीं तब स्वामीजी हाँ के देखे मद्रास प्रेसिडेंसि कलेज विए पास कर आईन पढ़ते त्रिवान्द्रमे जान स्वामीजी रचनावल जीवन और कर्म प्रभाव ताकि इतिम्य एतखानी नाड़ा दे आईन पढ़ा शेष ना कर मद्रास मठे एस जोग दें खबर पे तर मामा चले आसें मद्रास मठे अनेक बुझिए सूझिए त्रिवान्द्रमे फिर नहीं जान कितु बचर खानक पर आईन परीक्षा ना दिए आर मद्रास मठे एस ब्रह्मचारी हिसेब जोग दें आर मामा एस पढ़ते पर भेखान बेलुड़ मठ जा करें बेलुड़े प्रथम दर्शन है महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद जी संगे मास दुएक मठे थार पर बाबूराम महाराज अर्थात प्रेमानंद जी निर्देश मत जयरामबाटी जा करें श्री श्री मायर का दीक्षा नेवार तीन दिन धरे अनेक चेष्टा कर अवशेषे जयरामबाटी पोचान तर पर दिन उन्नीस सौ षोलो ख्रीटाब्धे जून मासे तर मंत्र दीक्षा है श्री श्री मायर का एर कि दिन पर बेलुड़ मठ के मद्रास मठे कर्मी हिसाब से पाठान है उन्नीस सौ सतर साल तेईस फेब्रुआर श्री श्री ठाकुर जन्मतिथि दिन मद्रास मठे स्वामी ब्रह्मानंद ब्रह्मचर्य व्रते दीक्षित हन नाम है ब्रह्मचारी सिद्ध चैतन्य 
উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দের বারো জানুয়ারি স্বামীজির তিথি পূজার দিন ব্রহ্মানন্দজি ভুবনেশ্বর মঠে তাকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তার নাম হয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ওই বছর বিশে জুলাই শ্রী শ্রী মায়ের মহাসমাধির পর দিন যখন শ্রী শ্রী মায়ের ভাগবতী তনু বেলুড় মঠে আনা হয় বীরেশ্বরণজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার সেখানে উপস্থিতি সূত্রে দুই একটি অজানা তথ্য জানা যায় শ্রী শ্রী মায়ের নশ্বর দেহ দাহ করবার পূর্ব মুহূর্তে মহাপুরুষ মহাজ সাধু ব্রহ্মচারীদের বলেন মাকে এখন সবাই ভালো করে শেষবারের মতো দর্শন করে নাও এরপর ধ্যানের ভিতর কখনো দু এক মুহূর্তের জন্য হয়তো তার দর্শন পাবে আরেকটি তথ্য জানা গেছে যে মায়ের শরীর দাহ করার সময় গঙ্গার অপর তীরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এমন বৃষ্টি যে ওপারের ঘর বাড়ি গাছপালা কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মাঝ গঙ্গা পর্যন্ত এসে বৃষ্টি আর এগুলো না এপারে চিতা যথারীতি জ্বলতে লাগল যখন দাহকার্য শেষ হল তখন চিতা নেভানোর জন্য প্রথম কলসির জল ঢালেন স্বামী সারদানন্দজি এরপর আর কাউকে জল ঢালতে হয়নি প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চিতার আগুন তৎক্ষণাৎ নিভে গেল মহারাজ নিজে বলেছেন শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলো বাস্তব এ ঘটনা উনিশশো সালে তিনি মায়াবতী আশ্রমের কর্মী হিসাবে যোগ দেন কয়েক বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর তিনি অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হন উনিশশো সালে ১৪ এপ্রিল তিনি অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন দীর্ঘ দশ বছর তিনি ওই পদে বৃত ছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বীরেশ্বরানন্দজি রামকৃষ্ণ মঠের ওছি অর্থাৎ ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন পর্ষদের সদস্য মেম্বার অব দ্য গভর্নিং বডি নির্বাচিত হন এই সময় তার দীর্ঘ পঁচাত্তর বছরের সংঘ জীবনের মধ্যে মাত্র এক বছরের জন্য তিনি সাধন ভজন করার জন্য ঋষিকেশ যান উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সাত এপ্রিল তিনি সমগ্র সংঘের অন্যতম সহ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে উনিশশো একান্ন পর্যন্ত দু বছর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজির অসুস্থতার জন্য সাময়িকভাবে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার পর উনিশশো সালে তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দুবারে তার কার্যকাল প্রায় সাত বছর এই সময়ের অনেক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে প্রতি বছর বেলুড় মঠের সমস্ত শাখা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সম্মেলন বা হেডস কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত এ সময় তিনি নিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে সংঘে সুরক্ষা এবং মূল কেন্দ্রের সঙ্গে শাখা কেন্দ্রগুলির সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে তার এই পদক্ষেপটি অপরিহার্য ছিল অসাধারণ কর্মী অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের অধিকারী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি মহারাজ শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের নয়জন সাক্ষাৎ পার্শ্বদের পূর্ণ সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী ঠাকুরের তিথি পূজার দিন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি দশম সংঘগুরু রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরূপে বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ সংঘকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া তিনি সর্বাধিক কাল সংঘগুরু হিসেবে রামকৃষ্ণ সংঘকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সংঘগুরু রূপে বীরেশ্বরানন্দজির একটি অন্যতম প্রধান ও স্মরণীয় ঘটনা হল উনিশশো আশি খ্রিস্টাব্দে তাঁরই আগ্রহে মঠ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রথম মহাসম্মেলনটি তার দীর্ঘ চুয়ান্ন বছর আগে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল সেখানে তিনি এই বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সংঘের বিশাল পরিধিটি স্পষ্টতরভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন তিনি বলেন 
রামকৃষ্ণ সংঘ শুধু সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নয় শুধু দীক্ষিত ভক্তদের নিয়ে নয় যারাই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী শ্রী মা ও স্বামীজির ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুরাগ সম্পন্ন তাদের সকলকে নিয়ে এই সংঘ এবং সেই বিরাট সমষ্টি প্রকৃত সংঘ শরীর শ্রী শ্রী মা ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানগণ গুরুবাদ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সঙ্গে একটি বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা হল দীক্ষা যে কোনো ব্যক্তি গুরুর কাছেই হোক না কেন শ্রীরামকৃষ্ণই হলেন আমাদের সকলের গুরু এবং ইষ্ট এই ঐতিহ্যটি যাতে সর্বতভাবে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে বীরেশ্বরানন্দজি সব সময় সচেতন ছিলেন এবং ভক্তদের কাছেও এটি বিশেষভাবে তুলে ধরতেন তিনি বলতেন আমাদের কাছে ঠাকুরই সব গুরু ইষ্ট সব তিনি কাউকে তার নিজের গুরুর মহিমা কীর্তন করতে প্রশ্রয় দিও না আমাদের গুরুবাদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে নির্বোধের মতো কথাবার্তার দ্বারা সেই আদর্শ যাতে সাধারণ স্তরে নামিয়ে না আনা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে উনিশশো সাল থেকে তিনি দৃষ্টিশক্তি স্বল্পতার জন্য অসুবিধা বোধ করতে শুরু করেছিলেন প্রতি বছর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে তিনি গলায় একটি অস্বাভাবিক ব্যথা বোধ করতে শুরু করেন পরীক্ষায় ধরা পড়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি চিকিৎসা যথারীতি করা হচ্ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজ তিনি কোনো দিন বন্ধ করেননি উনিশশো সালের তেরো মার্চ বুধবার বেলা তিনটে সতেরো মিনিটে তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং কয়েকটি শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে স্পিরিচুয়াল আইডিয়াল ফর দ্য প্রেজেন্ট এজ এ যুগে ধর্ম কেন আওয়ার ডিউটি টুয়ার্ডস দ্য মাদারল্যান্ড ধর্ম ও ধর্ম জীবন ভগবান লাভের পথ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বীরেশ্বরানন্দজি কর্তৃক অনুদিত শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রামানুজাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও শ্রীধর স্বামী গীতার টিকা উল্লেখযোগ্য আজকের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক ভাষণ যার অর্থানুকূল্যে আয়োজিত হয়েছে তিনি হলেন শ্রী সুনীল কান্তি রায় যিনি শ্রী এস কে রায় নামে অধিক পরিচিত তার সম্বন্ধে দু একটি কথা উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রাধা শ্যাম রায় একটি স্বদেশী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হিসেবে একালের বিখ্যাত বাণিজ্যিক ও সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান পিয়ারলেসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারপর বহু পথ অতিক্রম করে সেই শিশু প্রতিষ্ঠানটি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড নামে এক বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল এই কোম্পানিরই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন শ্রী সুনীল কান্তি রায় পিয়ারলেসের প্রতিষ্ঠাতা রাধা শ্যাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ভূদেব কান্তি রায় বা বি কে রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রী এস কে রায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় পিয়ারলেস দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করেছিল শ্রী এস কে রায়ের নেতৃত্বে পিয়ারলেস একটি অগ্রণী নন ব্যাংকিং কোম্পানি থেকে দেশের বৃহত্তম আর্থিক বিপণন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এই সাফল্য অনুপ্রাণিত হয়ে পিয়ারলেস অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও যেমন হোটেল হাসপাতাল আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছে যেখানে যথেষ্ট কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার সুযোগ এসেছে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাই পিয়ারলেসের গুরুত্ব অপরিসীম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ শ্রী এস কে রায় ব্যবসায়ে সফল নেতৃত্ব দান করা ছাড়াও আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবা করে গেছেন বিভিন্ন আর্থিক সামাজিক ও মানবিক কর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে শ্রী রায় যুক্ত ছিলেন তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যকরী সহ সভাপতি ছিলেন 
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আবাসিক বিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটির সদস্য ছিলেন এছাড়া তিনি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফিকি অর্থাৎ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন শ্রী রায় বহু উল্লেখযোগ্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে শিরোমণি পুরস্কার রাজীব গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার সেবাব্রত পুরস্কার দূরদর্শন পুরস্কার বাংলার গৌরব পুরস্কার দ্য ইন্ডাস এন্টারপ্রেনার্স এর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান তিনি লাভ করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ করে স্বামীজির বাড়ির তিনি এক পরম অনুরাগী ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন যে কোনো প্রয়োজনে তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকতেন গত আট মে দু তারিখে আটাত্তর বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন এখন আজকের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক ভাষণ প্রদান করছেন পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজি মহারাজ আজকে স্মারক ভাষণের বিষয়ে রামকৃষ্ণ সংঘ ও দশম সংঘগুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দ নমস্কার গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ্বর গুরুর এব পরম ব্রহ্ম তসমৈ শ্রী গুরুভৈ নম মঙ্গলং গুরুদেব গুরুদেব মঙ্গলং গুরুদেবায় মঙ্গলং ভক্তবৃন্দেব রামকৃষ্ণায় মঙ্গলং প্রথমেই ঠাকুর মা স্বামীজিকে আমরা পুলণ্ঠিত প্রণাম মা জগতরাত্রি বীরেশ্বর শিবজিকে আমার প্রণাম মঞ্চপবিষ্ট স্বামীজির পৈতৃক বাড়ি এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক পরম প্রীতিভাজন শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজিকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা প্রণাম আলঙ্গনা দিই এবং আজকে উপস্থিত সকল শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগী সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং স্বাগত এবং যে মেমোরিয়াল লেকচার ডক্টর এস কে রায় এবং তাদের ফ্যামিলির পরিবারের সবাইকে এবং ইউটিউবে যারা দেখছেন সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি রামকৃষ্ণ সংঘ যেটি শ্রী রামকৃষ্ণের অলক সামান্য জীবন সাধনা এবং বাণীরূপ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তগণের অপূর্ব জীবন চর্চা ও সাধনায় যার পরিপূর্তি বিশেষ করে সীমা সারদার সহজ সরল অনারম্বর স্নিগ্ধ জীবনযাপন যে ভাবনার সূর্যালোক এবং এছাড়া প্রতিটি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানেরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা এবং সাধন তীব্রতায় এই শ্রীরামকৃষ্ণ মহরীয়ের যে ডালগুলো নির্মিত তাই প্রথম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রায় বাইশ তেইশ বছর ধরে যে সংঘকে সকল ঝড়ঝাপটা থেকে প্রতিরোধ করেছেন বিশেষ করে সমাজের তখন যে ঠুনক আভিজাত্য জাতের বজ্জা দিকে সামনে রেখে এই সংঘ ব্রিটিশ আমলের করা নজরকে উপেক্ষা করে এই শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট মূর্তি ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে সেখানে দেখছে পরবর্তীকালে শিবানন্দজি অখণ্ডানন্দজি বিজ্ঞানানন্দজি এবং 
তারপরে স্বামী শুদ্ধানন্দজি বিরজানন্দজি শঙ্করানন্দজি এরা প্রত্যেকে নিজেদের আধ্যাত্মিকতা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্জামিত্ব দিয়ে এই সংঘকে পরিপুষ্টি সাধন করেছেন এখন আমরা যে আর যে দশম সংঘ গুরুর কথা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সেই দশম সংঘ গুরু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের এই রামকৃষ্ণ সংঘের ধারণাটাকে প্রথমে খুব ভালোভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন উনিশশো আশি সালের কনভেনশানে যদি কেউ উপস্থিত থেকে থাকেন সেখানে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি সংঘ বলতে যে আমরা একটি ছোট্ট সংকীর্ণ ভাব নয় সেই জায়গাটি তিনি খুব সুন্দরভাবে যে রামকৃষ্ণ শরীর কি যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবনাকে শুধুমাত্র তার দীক্ষিত ভক্ত নয় শুধুমাত্র তার সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা নয় যারাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবনাকে নিজেদের জীবনের ধ্রুবধারা বলে নিজেদের জীবনকে সেই ছাঁচে সেই মূষায় শ্রী রামকৃষ্ণ মূষায় যেখানে দ্রুত করছে মোল্ড করছে তাদের প্রত্যেকে যে যেখানে থাকুক না কেন যদি শ্রী রামকৃষ্ণ নামও না নেয় তাহলে সে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্গত এবং সেটাই শ্রী রামকৃষ্ণের বিরাট শরীর এটা উনিশশো সালে আপনারা যদি সেই সময় মহারাজ খুব এ করে তিনি বেলুড় মঠের খুব মানে এ কণ্ঠে সবাইকে জানিয়েছিলেন এখন এই যে দশম সংঘগুরু তিনি এই আমাদের যে পরম্পরাটাকে ধরে সেই সময় সবে মাত্র কুড়ি বছরের মতো কুড়ি একুশ বছরের মতো আমরা স্বাধীন হয়েছি সেই সময় তিনি যখন লিডারশিপ দিলেন তার আগে থেকেই আমরা জানি যে সাঁইত্রিশ সাল থেকে তিনি সহ সম্পাদক এবং সহ সম্পাদক থেকেও একে যদি একটি অপূর্ব দিশা দেয়া যায় তার জন্য তার প্রচেষ্টা শেষ ছিল না প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক জীবনটাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন এবং একটু আগেই স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি তার বক্তব্যে বলছিলেন যে একুদিশি ভাবনা আমার গুরু আমার গুরু আমার গুরু ছাড়া অন্য কিছু আমরা বুঝি না এই যে নিজের গুরুকে আমি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য যখন সেইটার জন্য যখন আমাদের সংঘের অন্যান্য ভাবনাগুলো বিঘ্নিত হতে থাকে সেইটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করার জন্য আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি কি করলেন না একজন শ্রীলং থেকে তিনি তাকে চিঠি লেখা হয়েছিল সেই চিঠিতে তিনি পুরস্কার করে দিয়েছিলেন এই যে তোমার গুরু তোমার গুরু করছো বা গুরুর জন্মতিথি পালন করতে যাচ্ছ সেটা আমাদের সঙ্ঘের মূল নয় আমাদের ঠাকুরই হচ্ছেন একমাত্র এবং সেই জন্য আমাদের আগেকার দিনে আমরা দেখেছি গুরু পূর্ণিমা আমরা পালন করতাম না স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি গুরু পূর্ণিমা পালনটি তিনি সঙ্গে প্রথম চালু করলেন কেন সবাই নিজের গুরুকে ভেবে ওই দিন মঠে আসবে এবং নিজের গুরু প্রণাম করবে সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে একটি মাত্র নিজের গুরুকে এ করে সংঘকে দুর্বল করবে না এইটা হচ্ছে আমি বীরেশ্বরানন্দজির সংঘকে চালিত করবার একটি মূল সূত্র এখন প্রশ্ন যে এই মানুষটির ওপরে আপনারা একটু কি শুনেছেন যে স্বামীজিকে যখন স্বামীজি ক্যাসাল ক্যান্ডানে ছিলেন মামার কাঁধে ধরে তিনি বলছেন স্বামীজি হয়তো আমাকে দেখেছেন হ্যাঁ আমিও হয়তো স্বামীজিকে দেখেছি স্বামীজির চোখ আমার ওপর পড়েছে এবারে যখন তিনি জয়ন করলেন মর্নিং শোজ দি ডে কি হয় না আমরা প্রভাতেই বুঝতে পারি এর অরুণোদয় কি হবে ম্যাড্রাস মঠে আপনারা চেন্নাই মন্দিরে যদি যান কখনো দেখবেন সেই পুরনো মন্দিরে গ্রানাইটের কালো পাথর আছে সেইখানে রাজা মহাজ যখন গেছেন সেদিন তিনি ঘুরছেন প্রথমে গ্রানাইট দিকে একবার এটা দিতে গেলেন আবার একদিকে আসছেন তখন উঠোনটা ঝাঁট দিচ্ছে কে নতুন ব্রহ্মচারী পাণ্ডুরঙ্গ প্রভু তখন ও ঝাঁট দিয়ে দেখছেন মহারাজ ঘুরছেন তখন উনি ঝাড়ুটা শেষ করে ওই কালো ম্যারাইটের যে দেয়ালটা ছিল অর্থাৎ স্তম্ভটা ছিল সেটা মুছে মহারাজকে প্রণাম করছে মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে যে মহারাজ তখন যে তুমি কে না আমি পাণ্ডুরঙ্গ প্রভু তখন কিছুক্ষণ রাজা মহারাজ চুপ করে বললেন আই সাল মেক ইউ এ রিয়েল প্রভু আমি তোমাকে একটি সত্যিকারের প্রভু তৈরি করব কাকে বলছেন একটি ব্রহ্মচারীকে যে সবেমাত্র 
দুজো চুপ চার বছর জয়েন করেছে এইটা গেল এক নম্বর যে স্বামী বীরেশ সারানন্দ যে কি এবার আমি একটি ঘটনায় যাব যেটা মহারাজের দিব্য জীবনে আছে হয়তো আপনারা অনেকে পড়েছেন যে মহারাজ কি ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী পরে কি করেছেন আমরা যাব কিন্তু কি ধরনের এবং কেন এই রামকৃষ্ণ সঙ্গে দশম সংঘ গুরু হিসেবে এসে রামকৃষ্ণ সংঘকে একটি অপূর্ব দিশা একটি প্রচণ্ড ভালোবাসা এবং একটি স্বাধীনত্ব যুগে একটি প্রতিষ্ঠানকে ধীরে 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 প্রস্ফুরিত করবার যে বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো তিনি নিয়েছিলেন আমরা অবাক হয়ে যাব যে এই জন্যই কি তখন আপনারা যারা পূর্বের বেলুর মঠে গেছেন তখন রামকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে একটি মাত্র ছোট্ট বাড়ি দোতলা সেই দোতলা বাড়ি ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না কোনো বিল্ডিং ছিল না চারিদিকে দুদিকে ধান ক্ষেত আমরা যখন ঢুকছিলাম আমরাও মনে আছে যখন আমরা গেছি আর কিচ্ছু ছিল না সেই সময় উনিশশো সাল মিটিং চলছে কোথায় মিটিং চলছে না ওই দোতলা বিল্ডিংয়ের ওপরে মহারাজদের মিটিং চলছেন আমি বীরেশ সায়নজি আছেন দয়ানন্দজি আছেন গম্ভীরা আছেন বতিশ আনন্দজি আছেন কৈলাস আনন্দজি আছেন সব বড় বড়রা সব বড় বড় স্টল ওয়াটার চলছে মিটিং চলছে আর একটি সন্ন্যাসী যিনি খুবই বিখ্যাত সন্ন্যাসী আমি নাম বলছি না তিনি নাম চান না তিনি তখন ওই নিচে রেতে বসে আছেন কাজ করছেন হঠাৎ একটি ফোন এসছে এরম ফোন তো নেই তখন ওই কিরিং কিরিং ফোন ল্যান্ড ফোন ফোন এসছে ফোনেতে স্বামী বীরেশ সরানন্দজির সাথে কথা বলব উনি বলছেন বীরেশ সরণজি দেখুন মিটিংয়ে কথা বলা যাবে না কেন কথা বলা যাবে না কেন না মহারাজ মিটিংয়ে এই সময় কথা বলা সম্ভব নয় এখন ট্রাস্টে মিটিং চলছে বলুন না খুব দরকার মরণ বাচন সমস্যা মরণ বাচন সমস্যা হ্যাঁ আমি ইমিডিয়েট বীরেশ সরানন্দ মহারাজকে দিন বলছে কী জন্য মরণ বাচন সমস্যা একটু কি বলা যাবে বলছে হ্যাঁ বলা যাবে আমি হচ্ছি অবধূত অবধূত তখন ওই মনু চিন্স হিংলাজ্যের লেখক অবধূত যিনি ছিলেন একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আপনারা ওনাকে দাঁড়ান আমি অবধূত বলছি আমি আমি খুব বিপদে পড়েই বলছি আমার একজন অত্যন্ত অতি পরিচিত তিনি মৃত্যু শয্যায় তা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি ছাড়া ওনাকে আর বাঁচানো যাবে না তখন এই যে বলছেন আপনি কেন বারবার বীরেশ্বরানজি বলছেন আপনি নিজেই তো তান্ত্রিক সাধক আপনি তো ইচ্ছে করলে মাকে বলতে পারেন তাহলেই তো তিনি বাঁচাতে পারেন তখন বলছেন হ্যাঁ আমি মাকে বলেছি কিন্তু মা বললেন বেলুড় মঠের স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির কাছে যাও উনি যদি কিছু করেন তবেই ইয়ে বাঁচবে এখন কি করব বলুন আদ্যা শক্তি তো আর কারোর কথা শুনছেন না আপনি একটু দয়া করে বীরেশ্বরানন্দজিকে ফোনটা দিন আমাদের তখন যিনি ছিলেন যে সাধুটি ওই নিচে উনি তখন বললেন আমি কি করব ভাবছি যে আদ্যা শক্তি স্বয়ং বলেছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজিকে দিন উনি ছাড়া বাঁচবেন না তাহলে কি তাহলে কি ব্যাপার তাহলে কিন্তু তিনি বলছেন দেখুন আপনি যা বললেন মহারাজকে তো দেয়া যাবে না আমি জানিয়ে দেব পরবর্তীকালে উনি সেবক বলেছেন সেবক গিয়ে মহারাজকে জানিয়েছেন তখন এটি জিজ্ঞেস করছেন মহারাজ কি বললেন মহারাজ বললেন আমি সব শুনেছি আমি যা করার করব তোমরা যাও এই হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ তান্ত্রিক সাধককে দর্শন দিয়ে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করবার আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের পরম্পরাটা কি আমরা কোন পরম্পরার মধ্যে বাস করছি এবং এই যে সংঘকে তিনি যে একটি অপূর্ব দিশা দিলেন যখন বীরেশ্বরানন্দজি সহ সম্পাদক এবং মাধবানন্দজি যখন সম্পাদক এরা দুজনে মিলে শিক্ষা আর চিকিৎসা দুটি বিষয়ে নরেন্দ্রপুর আমাদের শিশুমঙ্গল সমস্তগুলো আস্তে আস্তে সব কনখর বৃন্দাবন বিভিন্ন জায়গায় রহড়া সব জায়গায় আস্তে আস্তে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এদের নেতৃত্বে একটি বিরাট পদক্ষেপ কোয়েম্বাটুর কত বলব ইতিহাস বলে লাভ নেই ওই সময় ওদের হাত দিয়ে কি হচ্ছে না এগুলো আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সঙ্গ কি চায় একটি অপূর্ব দিশা চায় কারণ আমরা জানি যে এই দিশা না হলে নেতৃত্ব যে আমরা ভাবব এই অপূর্ব দিশা দেওয়ার জন্য আমাদের নানা রকম প্রথমে কি হবে যে আমাদের কর্মটা কি সেটা প্রথমে ঠিক করা এবং সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে দেওয়া এবং আজকে 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা যে যে শিক্ষা চিকিৎসা এবং তিনি যখন আবার প্রেসিডেন্ট হলেন আস্তে 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 আমাদের মধ্যে সাধু জীবনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ ভাবনা রেখে প্রতিটি সাধুকে তিনি বললেন দেখো তুমি সাধু হতে এসছো তোমার কি হতে হবে গণ্ডারের চামড়া আর গরুর নাকি কার জীব জীব হতে হবে কিসের জীব না সে যে জীবে আস্বাদ করা কিছু যায় না সেই জীব হতে হবে আর গণ্ডারের চামড়া হতে হবে যদি গণ্ডারের চামড়ার ওই জীব না হও তাহলে তুমি সাধু হতে পারবে না অর্থাৎ প্রচণ্ড সহ্য শক্তি এবং খাবার ব্যাপারে অত বেশি লোভ না এইটাই হচ্ছে সাধু হবার এই জন্য প্রত্যেকটা সংঘের প্রতিটি মানুষের প্রতি ওনার যেমন ভালোবাসা ছিল তেমনি তিনি দেখিয়েছিলেন যে কিভাবে হয় এই দিশা দেবার জন্য তার এক এক করে যদি আমি বলে যাই তিনি কি কি করেছেন প্রথম তিনি কি করলেন না নারী মঠ পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না এই শারদা মঠ প্রস্তাব বা পরিকল্পিত পরিকল্পিতভাবে এটি সুপরিকল্পিত হলো ততক্ষণ ইনি এটিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি এটিকে রক্ষা করেছেন এদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং শারদা মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তিনি কি করেছেন না তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ে তবে তিনি এদের প্রত্যেককে এত ভালোবাসা এত স্নেহ এবং এত আদর দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা শারদা মঠের সন্ন্যাসিনীরা জানেন যে বীরেশ্বরানন্দজি কিভাবে তাদের এই মঠটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি কিভাবে লড়াই করেছেন আপনারা জানেন যে মঠ প্রতিষ্ঠার যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব নিয়েও আমাদের মঠে অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে ট্রাস্টিশিপ ছেড়ে দিয়েছে নিয়ে ছেড়েছেন সেই ঘটনায় আমি যাচ্ছি না কিন্তু বীরেশ্বরানন্দজি তিনি প্রতিনিয়ত নিজের ওই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি অপূর্ব নারী মঠ তৈরি করেছেন কিন্তু এদের সঙ্গে তার কিন্তু ভাবনা ছিল কি না অত্যন্ত স্নেহের অত্যন্ত আদরের এবং প্রতি মুহূর্তে আবদারের মহারাজ খুব সুন্দর চা খেতে ভালোবাসতেন আজ মধ্যে শারদা মঠেরও কোনো কোনো সন্ন্যাসিনী নাম করছি না তারাও চা খেতে ভালোবাসত কিন্তু শারদা মঠের কঠোর নিয়মে যারা ছোটোরা চা খেত তাদেরকে বারণ করত তখন মহারাজ তো চা খাবার পক্ষে তারা এসে নালিশ করতো এসে পেলুস মঠে আমাদের চা খেতে দিচ্ছে না তখন বলছে দেখো চায়ের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ চলবে না কারণ টি টাইম ইজ অল টাইম ইজ টি টাইম এক নম্বর দু নম্বর ন চা যুক্ত স্বভাবনা দু নম্বর তিন নম্বর চা তাতায় মাতায় না সুতরাং চা আমরা খাব এই তিনটি কারণ উনি ওদেরকে বলেছেন গিয়ে তোমাদেরকে বলবে এই তিনটি কারণে চা খাওয়া চলবে এইভাবে যে বীরেশ্বরানন্দীজি তিনি কিভাবে সঙ্গকে ধরে রাখছেন মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে ধরে রাখছেন আর ভালোবাসা দিয়ে ধরে শুধু রাখছেন তা না প্রতি মুহূর্তে তাদের এই যে সংঘকে আঙুলের মতো চেনা কোনো প্রেসিডেন্টের কথা যদি আমরা পড়ি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি কার কোথায় কি লাগবে মরা জানেন ঠিক তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্নভাবে কোন সঙ্ঘের কোথায় কি কমতি আছে কার সোয়েটার নেই কার এ নেই এই খুব একটা সুন্দর কথা আছে স্বামী সত্যর উপনন্দজি তার স্মৃতি কথাই লিখছেন যে মহারাজ দিন আমি খুব বড় ছিলাম আর আমি মঠের জমি জমা দেখতাম তাই আমাকে বলেছেন জমিদার তা আমি আমি কি করতাম যে সবাই এ পাচ্ছে কিন্তু আমি পাইনি আমার বন্ধু ছিল স্বামী বড়ানন্দ আপনারা জানেন গোবিন্দ মহারাজ আটপুরে ছিলেন তা বরানন্দকে আমি বলেছি যে দেখো আমার এই সবাই পেল আমি কিছু পেলাম না ব্যাস একদিন তিনি জমিদারকে ডাকছে জমিদার এদিকে এসো জমিদার এদিকে এসো কি ব্যাপার না জমিদারকে কী ভাবা দেখো তো তোমার এইটা হবে না বলে বড় একটা শাল সাদা শাল উনি বিশাল শাল আমাকে দিয়েছেন যে তোমার যা উনি খুব বড় আপনারা দেখেছেন তো সত্যর উপানন্দজিকে বিশাল লাল বাবা এরম লম্বা তেমনি চওড়া শরীর চলে গেছে রায়পুরের মহন্ত ছিলেন অপূর্ব সাধু দেখ তিনি বলছেন দেখো জমিদার তুমি এক কাজ করো তোমার ওটাতে তো হবে না আর একটা ছোট্ট সাদা শাল আছে হ্যাঁ ভয় একে ডাকছেন মার কিন্তু চোখে কম দেখেন ভয়বককে ডাকছেন এই দেখো তো একটা সাদা শাল আছে বলছে না মারা যার কিছু নেই সব দিয়ে দিয়েছেন সাদা ফাদা কিছু নেই না ছোট একটা লেডিস সাদা শাল আছে দেখো না সে যত বলছেন এই মহারাজ তো বলছে আছি আমি বলছি মহারাজ আপনি তো দেখতে আমি দেখতে পাই না তুমি দেখতে পাও এই তোমার যাও তো গিয়ে দেখো তো আমি দেখতে পাই না বলছি মহারাজ কিন্তু চোখে কম দেখেন তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে খাল খাল দেব ঠিক পেছনে একটা ছোট্ট সাদা শাল লুকিয়ে ছিল ঠিক মহারাজ বের করলেন এবং গে দিলেন দেখো এই দুটো মিলিয়ে তোমার জমিদার হয়ে যাবে আর মনে হয় কম পড়বে না আর হলে কিন্তু তুমি একবার আমাকে দেখাতে আসবে যে তোমার হয়েছে মানে তুমি তোমার সাইজে যে ঠিক ঠিক হলো এটা কিন্তু তোমায় আমাকে দেখাতে হবে
এতই ভালোবাসার এই অপূর্ব প্রকাশ স্বামী বিরেশ্বরানন্দজি কারণ মা বলেছেন তোমাদের সঙ্গের ভালোবাসাই আসল আর মায়ের এই মাতৃ সন্তানটি তাকে অনেকে ভয় পেত তার আসেকে কিন্তু তার ভেতরটা ভালোবাসাময় এত স্নেহ এত প্রেম এত করুণা আমরা দেখেছি যে এত ভালোবাসা যেন আমাদের যুগে আমরা অচল এই রকম একটি অপূর্ব জীবন হচ্ছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সেই জন্য যখনই এই যে তিনি যে সমস্ত সঙ্গের এটা তো শুধু বললাম নারী মঠ এবং আমাদের ভালোবাসার কথা দ্বিতীয় কথা কি কনখলে তখন গেছেন কনখলে কি আছে না ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা সাধুরা অন্য কিছুতে করবে না মহারাজ সমস্ত সাধুদের ডাকলেন কনখলে ডেকে তিনি একটি বক্তৃতাতে বলছেন যে দেখুন আপনারা এতদিন সমাজে দেখেছেন যে সাধুরা আমরা সমাজ থেকে নিয়েছি আর আমরা দব ত্যাগ করেছি কিন্তু এখন যুগ বদলেছে দেখুন এখন ভালো সাধু তৈরি হচ্ছে না কেন ভালো সাধু তৈরি হচ্ছে না না ভালো সমাজ তৈরি হচ্ছে না আর এই সমাজ ভালো তৈরি হচ্ছে না তার মূল কারণ হলো আমরা সাধুরা সেইভাবে নিজেদের নৈতিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এদের সঙ্গে মিশে সেই শিক্ষা দিতে পারছি না তাই এখন ভালো সাধু তৈরি করতে গেলেও আপনাদের একটু নেমে আসতে হবে এই মানুষের সেবা করতে হবে এবং তাদের সেবা যে নৈতিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সেবা কার্য করা যায় সেটা তাদের জানাতে হবে সুতরাং আপনারা যদি ওই নেমে না আসেন তাহলে কিন্তু কখনোই আপনাদের এটি সার্থক হবে না এবং বেদান্ত এই কথাই বলে বেদান্ত কি বলে যে কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা করে জগতের কিচ্ছু করব না অথচ জগৎ থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করব এটা চলে না সুতরাং আজকে জগতের যখন এত বিপদ আগে তো এত বিপদ ছিল না আমাদের সকলকে নেমে আসতে হবে সমস্ত সম্প্রদায় ওখানে তখন গণেশানন্দ স্বামী ছিলেন তিনি তখন বললেন দেখুন আমরা এতদিন বলেছেন কে বলে যে বেদান্তে সেবার কথা নিয়েছে সেই সেবা মিথ্যে না আমরাও সেবাটাকে গ্রহণ করব। আপনারা দেখবেন এখন অনেক আখড়া অনেক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ সঙ্গের এই সেবাটিকে আস্তে আস্তে গ্রহণ করছে হয়তো সম্পূর্ণভাবে নিতে পারেনি কিন্তু তারা আস্তে আস্তে গ্রহণ করছে বলে তিনি উত্তরাখণ্ডের যে সাধু সমাজ কল্যাণানন্দজিকে নিশ্চয়ানন্দজিকে ভাঙি সাধু বলে বসতে দেয়নি তারাই এখন সব থেকে বেশি সম্মান দিচ্ছে কাদের রামকৃষ্ণ মিশন তার একটা মূল কারণ হলো যে আমরা হসপিটালে তাদেরকে বিনা পয়সায় বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছি এবং তাদেরকে দেখাশোনা করছি এটা যেমন কারণ তেমনি আস্তে আস্তে এই আমাদের সাধুরা বিশেষ করে বীরেশ্বর নিজের প্রতি এদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল এবং তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এটি ব্যাপ্ত হয়েছে মহারাজের তৃতীয় কি কারণ তিনি তৃতীয় কি দিশা দিয়েছেন তিনি কি করেছেন আজকের যে ভাব প্রচার পরিষদ দেখছেন এই ভাব প্রচার পরিষদের কল্পনা এবং এর ভাবনা এ কার মাথা থেকে বেরিয়েছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি তিনি নিজেই বলছেন যে এত সব প্রাইভেট আশ্রম এগুলোকে যদি এক ছাতার তলায় নিয়ে আসি তাহলে আজকে আপনারা জানা কেবল অত সাধুরা কেন শিবজ্ঞানে জীব সেবা করবে সমস্ত ভক্ত সমাজকে এই জন্য ভক্ত সমাজকে তিনি যুক্ত করে দিলেন আপনাদের একটি অপূর্ব সুযোগ করে দিলেন প্রত্যেককে বিভিন্ন সেন্টারের সঙ্গে যে আপনারাও এই এতে এগিয়ে আসতে পারেন এবং ভক্তদের যুক্ত করবার এই ঘটনাটি মহারাজের একটি বিরাট অবদান সুতরাং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এবং আমরা আর একবার দেখেছি যে নিবেদিতাকে নিয়ে সাধারণ মানুষের রামকৃষ্ণ সংঘ সম্পর্কে একটা ইয়ে ছিল সেই নিবেদিতাকে তিনি নিবেদিতার সার্ধ শত বস্তরে উনিশশো সাতষট্টি সালে যখন হচ্ছে পার সরকার সে বিরাট অনুষ্ঠান হচ্ছে রমা চৌধুরী শঙ্করী বাবু আরও সব বড় বড় মানুষরা এসছেন মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন নিবেদিতা হচ্ছে আমাদের প্রাণের জ্যোতির্ময়ী কন্যা বলে তিনি নিবেদিকে অভিহিতায় করলেন এবং নিবেদিত যে আমাদের সঙ্গে এক কিছু আমরা কিছুমাত্র নিবেদিতার প্রতি যে কোনো রকমে আমাদের এ নেই সেইটা পরিষ্কার করে দিলেন বাইরের কাছে কে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি এখনও অনেকের একটা ধারণা আছে যে নিবেদিতা সম্পর্কে যেন রামকৃষ্ণ মিশনের একটা অচ্ছুত ব্যাপার রয়েছে তা তো নয় রাজনৈতিক কারণে নিবেদিতা নিজেই সংঘকে ভালোবেসে নিজের নারীর টানটা ছেড়েছিলেন সেই জায়গাটিকেও তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ আমাদের একটি অপূর্ব টান দিয়েছেন দিশা দিয়েছেন সংঘকে কিন্তু একটা কিন্তু রয়েছে তার নিজস্ব অনারম্ভ সরল এবং বিলাসিতা শূন্য জীবন দেখবার মতো যখনই কেউ তাকে কোনো আরামের কিছু দিতে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করে রেগে গেছেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যে কেন এই কথা আমি বলছি তখন মঠে গাড়ি টাড়ি কিছু নেই আমেরিকাবাসী একজন আসতো মঠে কিছুদিন থাকতো এসে আবার চলে যেত 
মহারাজের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে মহারাজ তার গুরু কিছুদিন বাদে যখন দু তিনবারের আসবার পরে দেখছে এখানে গাড়ি নেই তখন জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ মাধবানন্দীজিও বাসে যাতায়াত করতেন মনে রাখবেন আমাদের ঐতিহ্য জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ মাধবানন্দজি বাসে যাতায়াত করতেন তখন আমাদের সারদা পীঠের একটা গাড়ি অনেক পরে হয়েছে সুতরাং সেই অবস্থায় যখন ভূপ এ গেলেন তখন গাড়ি নেই মহারাজদের খুব কষ্ট যাতায়াতের তখন এই ছিল যে আজে করে একটি আমেরিকান গাড়ি নিয়ে এলেন কি ব্যাপার না আমার গুরুদেবকে দেব মহারাজ প্রথমে খুব একটু বিরক্ত হলেন এই সব গাড়ি টাড়ি আমাদের কী হবে না আমাদের তো এরকম গাড়ি লাগবে না কোনো দরকার নেই একবার দুবার ছুটলেন ব্যাস তারপর আর মহারাজ ওই গাড়ি ব্যবহার করেননি কারা করেছেন প্রবীণ সান্নসারীরা এবার একদিন কোনো এক কারণে মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠান যাবেন সেবা প্রতিষ্ঠান যেতে গিয়ে কোনো গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না তখন ওই গাড়িটাতে করেই মহারাজ যাচ্ছেন জামেতে আটকে গেছে সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছে সেখানে কিছু ছেলে টন্ট কাটছে দেখেছ সাধুরা লাখ লাখ টাকার গাড়ি চড়ছে হ্যাঁ আর কিছু নেই মাছ তো শুনলেন শুনে সেবা প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেন তাকে তারা চেক আপ হলো ফিরে এলেন এসেই যে মেন্টেন্যান্স তাকে সন্ন্যাসী তাকে ডাকলেন এই গাড়িটা এক্ষুনি বিক্রি করে দাও কোনো কথা না এই গাড়িটা ওই মোট তখন একটাই গাড়ি এই গাড়ি এক্ষুনি বিক্রি করে দাও কিছুদিন হয়ে গেছে গাড়ি বিক্রি হয়নি কারণ প্রবীণ সাধুরা কিছু বলছে এই বাড়ি আমাদের মহারাজ এরম করলে হবে কি করে মহারাজ কি তো আমরা নিয়ে যাই তাহলে কি করে হবে অন্য সাধুদের কত গাড়িটা বিক্রি হয়নি চার পাঁচ দিন না সাত দিন বাদে মহারাজ আবার খোঁজ নিচ্ছেন দেখো গাড়িটা কি বিক্রি হয়েছে উনি খোঁজ খোঁজ পেয়েছেন বলছে না গাড়ি বিক্রি কেন হয়নি এক্ষুনি বিক্রি করো যাও না মহারাজ বলছে একটু এক্ষুনি তো অত দাম পাওয়া যাবে যা দাম পাওয়া যাবে এক্ষুনি দেবে এক্ষুনি খোঁজ আসলো তখন বেলুর মঠে আপনারা যারা পুনেরো জাহাজ বাড়ি ছিল জাহাজ বাড়ি দেখত অনেকে যেত আপনাদের মনে আছে কি না জানি না সেই জাহাজ বাড়ির মালিক সে ছুটে ছুটে এলো হ্যাঁ গাড়িটা মানে তখন দশ বারো লক্ষ টাকা তখনকার দিনের দাম হ্যাঁ সে এক লাখ টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনে নিল মহারাজ স্বস্তি পেলেন বীরেশ্বরানন্দজি এর নাম হচ্ছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি আমাদের নৈতিকতাকে কখনো তিনি বিক্রি করতে দেননি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আর একটা ছোট্ট ঘটনা যে সংঘকে দু হাতে কী করে ধরেছিলেন এই দশ দশ নম্বরটা কি এই যে দশম সংঘ গুরু গোবিন্দ সিং দেখেছেন দশ নম্বর কি প্রবলভাবে একটি সুন্দরভাবে একটি দিশা দেয় সেই সংঘকে আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ সংঘে এই প্রবল সুন্দর দিশা কে দিয়েছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি এই দিশা দেবার জন্য তার এত অপূর্ব ভাবনা আমরা ভাবতে পারি না কীরকম না একজন একটি বাড়ি দেবেন আপনারা জানেন সবাই এখন আমরা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিতে চাই কেন সৎ কাজ হবে ঠিকমতো ইউজ হবে রামকৃষ্ণ মিশনকে বাড়ি দেবেন তা সেই তিনি বাড়িটা বিক্রি হবে বাড়িটা দিয়ে দিয়েছেন এবার বাড়িটা বিক্রি করতে যাচ্ছি তখন যে কিনবে সে বলছে আমি কিনব কিন্তু বাজারে যা দাম তার দ্বিগুণ দাম দেব কি তিন গুণ দাম দেব কিন্তু আমি অর্ধেক টাকা অর্ধেক টাকা কিসে দেব না সাদা দেব যেটা রেজিস্ট্রি হবে আর বাকি যেটা রেজিস্ট্রি হবে না সেটা আমি এমনি দেব ডোনেশান হবে তা এরা সময় মনে হচ্ছে ভালোই তো ডোনেশান হবে একটু ডোনেশান পাওয়া যাবে আর রেজিস্ট্রি হবে কিন্তু ট্রাস্টি মিটিংয়ে ওটা পাস করে নিতে হবে ট্রাস্টি মিটিংয়ে পাস মানে মহারাজের কাছে যাওয়া মহারাজের কাছে গেছে মহারাজের কাছে যেই গেছে উনি তখন বলছেন কী ব্যাপার অর্ধেক টাকা দেবে যে রেজিস্ট্রি হবে আর অর্ধেক টাকা দেবে না সেটা এ হবে তখন বলছেন ওকে ডাকো সন্ন্যাসীকে ডাকলেন আচ্ছা বাবা আর্ধেক টাকা যে দেবে না তা আর্ধেক টাকাটা কি হবে ওটা তো বাড়ির দাম দিল না তাহলে কি দিল তাহলে যদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কী ভাববেন এটা কি অন্যায় হবে না তুমি কি বলো হ্যাঁ মহারাজ এটা তো অন্যায় তা আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণ সঙ্গে থেকে আমরা কি এই অন্যায় কাজ করব না মহারাজ আমরা তো করতে পারি না দেখো কম দাম পেলেও তুমি ওই অর্ধেক টাকায় ওই বাড়ি ওকে বেচো না ওকে বিক্রি করো না বুঝলে পুরো দাম যারা দেবে তাদের সেইভাবেই বিক্রি করো সুতরাং ওই বেশি টাকাটা আর নেওয়া হলো না দিস ইজ রামকৃষ্ণ সংঘ একেই বলছে বিবেক আমাদের বীরেশ্বরানন্দজি তিনি এই রকম অপূর্ব একটি মনন মানে মননশীলতার তার এই নির্লিপদ লিপদতা তার এই নিষ্পৃহতা দেখবার মতো এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে 
একদিন কর্মযোগের রহস্য সম্পর্কে একজন জিজ্ঞেস করছে যে মহারাজ আমরা তো মিশনের সাধু বনবচারী আমাদের তো কোনো রকমের এ নাই স্বার্থ নেই এই যে এত কাজ করছি এর নিঃস্বার্থভাবে করছি আমরা কিচ্ছু পাই না সুতরাং আমাদের এই সব কর্মই তো আপনা আপনি যোগে পরিণত হচ্ছে এখন আমাদের তো আর অন্য কোনো সাধনারই প্রয়োজন নেই কি বলেন মহারাজ স্বামীজি বলেছেন এই যে নিঃস্বার্থভাবে যারা কর্মের করবে তাদেরই মুক্তি হবে মহারাজ তখন ধীরকণ্ঠ বলছে না অত সোজা নয় যে কেন মহারাজ সোজা নয় কেন না তিনি বলছেন কর্মযোগের দ্বারা মুক্তি হবে কিন্তু কিন্তু তুমি তখনই হবে যখন কনসাস অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট রিমাম্বরেন্স অফ গড হোয়াইল ওয়ার্কিং কনসাস অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট রিমেম্বরেন্স অফ গড হোয়াইল ওয়ার্কিং কাজটা করতে করতে সজ সচেতনভাবে তুমি যদি ভগবানের নাম করতে পারো তাহলে ওই কাজের সময় তবেই তোমার কর্মযোগ হবে হয়ে যাচ্ছে আমরা অনেকেই বলি যে কত টাকা দান করলুম না কনসাস অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট রিমেম্বরেন্স অফ গড ওয়াইল ওয়ার্কিং লিডস টু কর্মযোগ কে বলছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি বুঝতেই পারছেন যে সংঘকে উনি কিভাবে বাঁচাচ্ছেন কাজ করলেই হলো না যদি আমাদের কনসাস অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট রিমেম্বারেন্স না থাকে তাহলে সেটি কর্মযোগে পর্যবসিত হয় না সেই জন্য আমেরিকা আমাদের এই যে এই যে কথাটা কর্মের যোগের যে রহস্যের কথাটা এটা থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে তার কৃপা বৃষ্টি তার কৃপা বৃষ্টি কীরকম ছিল না দিল্লিতে এই কেন বলছি না সঙ্ঘের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বিশ্বাসটাকে ঢুকিয়ে দেয়া এবং বিশেষ করে সাধু ব্রহ্মচারীদের ওপর তার কৃপা প্রচণ্ডভাবে বেশি ছিল বিশেষ করে ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীদের প্রতি তখন তো মঠে খুব অভাব সব এতে বিস্কুট মানে গেলে কিছু খাবার ছিল না মহারাজ ওই মুড়ি আর ওই রহর আর বিস্কুট ব্যবস্থা করেছিলেন একজন ব্রহ্মচারী গিয়ে বলেছেন মহারাজ এই সেই দুপুরবেলায় খাই তারপর বিকেলে ওই কিছু খায় না রাত্রিরে পেট চোঁচো করে ব্রহ্মচারী বলে দিয়েছে তার কী দিয়ে পায় কত তখন সবাই মহারাজকে বললি কেন মহারাজকে বললি কেন তখন মহারাজ বলছেন আমি বুঝেছি বলে উনি তখন প্রতিদিন যা ওনার কাছে আসতো পাঠাতেন আর তিনি কি করতেন না ওই একটু মুড়ি আর বিস্কুটের একটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা তার জন্য তিনি প্রথম এখন আমাদের অনেক ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু প্রথম কে করেছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি সঙ্গকে এত তার ভালোবাসা এবং ব্রহ্মচারীদের উপর কী টাইপের ভালোবাসা ছিল সেটা ভাবা যায় না তিনি ব্রহ্মচারীদের সব থেকে বেশি প্রেফার করতেন যখন সবাই প্রণাম করছে ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করে চলে যাচ্ছে আরতির পরে প্রণাম হতো আর যখন আরতির পরে প্রণাম হতো সবার আগে ব্রহ্মচারীরা করতো তারপর করত কারা সন্ন্যাসীরা একদিন কি হয়েছে কি অপূর্ব সব ঘটনা এই ঘটনাগুলো বুঝলেই বলবেন যে তিনি সংঘকে কিভাবে ভালোবাসেন সংঘকে কিভাবে তিনি দেখছেন এই ভালোবাসাটা আমরা দেখেছি যে সংঘকে দেখছেন মানে কি তিনি সংঘকে এমনভাবে নিজের মতো মনে করেন সেদিন সবাই প্রণাম করছে হঠাৎ দেখছে যে মহারাজ তার চাদরটা দিয়ে পাটা ঢাকা রয়েছে কিছু দেখা যাচ্ছে না একদম চেয়ার পর্যন্ত আর যেই ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করতে এসছেন উনি কড়াভাবে বলছেন হ্যাঁ তোমরা প্রতিদিন আগে প্রণাম করো যাও সিনিয়রদের সম্মান করতে জানো না এখন তোমরা চুপ করে দাঁড়াও ওই পাশে হ্যাঁ তোমরা পরে প্রণাম করবে আগে সাধুরা সন্ন্যাসীরা প্রণাম করবে তারপর ব্রহ্মচারীরা তো একটু অবাক হয়ে গেল কিন্তু মহারাজকে দর্শন করতে পারবে তারাও কেউ ভাববে ঠিক আছে আমরা তো মহারাজের কাছে থাকবো বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ এবারে একজন সন্ন্যাসী সে আবার বলছে মহারাজ প্রতিদিন ওরাই প্রণাম করে হঠাৎ আজকে আমরা আগে প্রণাম করব নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে তখন মহারাজ আবার হালকা করছেন ব্যাপার আবার কি প্রতিদিন ওরা করে ওরা ভাবছে যে ওদেরই অধিকার যেন ওরাই প্রতিদিন প্রণাম করবে ওরা তো ছোটো ওরা বুঝুক ওরা জুনিয়র ওদের তো সেটা বুঝতে পারে না যে সিনিয়ররা আগে করে যাওয়াটা ঠিক না এবং সিনিয়ররা পরে করাটা ঠিক না সুতরাং ওরা আগে তোমরা প্রণাম করো তোমরাই যে সিনিয়র এটাও মাঝে মাঝে এইরকম নিয়মের ব্রেক হওয়া ভালো হয়ে গেল সব সন্ন্যাসী প্রণাম করে চলে গেল এবার মহারাজ চাদরটা তুলেছেন প্রচুর রুমাল সাজানো আছে সবাইকে উনি একটা একটা করে হাতে রুমাল দিচ্ছেন মহারাজ খুব খুশি সবাই রুমাল পেয়েছে একটা করে ছোটো ছোটো করে রুমাল ওখানে সাজানো আছে মহারাজ একটি একটি করে রুমাল প্রত্যেককে দিচ্ছেন দেখে ওরা খুব খুশি এবার রুমাল পেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কি হই হুল্লোর চলছে তার মধ্যে একজন মারাঠি ছিল তার নাম গণেশ গনসা সে তখন বলছে একটু বাংলা ইংরেজি হিন্দি সব কিছু মিশিয়ে মিশিয়ে মহারাজ কেন কেন রুমাল দিয়েছে তোমরা জানো 
তোমরা বলছে কে বলছে কি কেন হ্যাঁ একটার কারণ আছে তোমরা জানো না কেউ কি কারণ আমরা যখন সাধন ভাজন করব আমাদের চোখ দিয়ে তো অশ্রু পড়বে না তা অশ্রুটা মুছতে হবে না সবাই হাসছে সবাই হাসছে যে অশ্রু পড়বে অশ্রু মুছতে হবে খুব হাসছে মহারাজও বা পাশের ঘর থেকে হেসে উঠেছেন পরে বলছেন কে সেই পণ্ডিতটি ধরে আনা তো দেখি এই মহা পণ্ডিতটি কে হ্যাঁ ওগুলোকে ডেকেছেন গনসা তো মাথা নিচু করে আছে কি ব্যাপার হ্যাঁ তোমায় তোমাকে এটা কে বললে ও তো হুপ করে মাথা নিচু করে আছে এই যে মহারাজের এই হাসির জিনিসগুলো মানে বীরেশ্বরানন্দজি কি করতেন তার আনন্দটাকে ভাগ করে নিতেন সাধু ব্রহ্মচারীর মধ্যে একটা অপূর্ব ঘটনা ব্রহ্মচারীদের যেটা না বললে যেন অপূর্ণ থেকে যাবে সাধারণত দশটা পনেরোই ট্রেনিং সেন্টারে শোবার ঘন্টা পড়ে সোয়া দশটা এগারোটার সময় হঠাৎ ঘন্টা মহারাজ ডেকেছেন বাবা মহারাজ খুব রেখে হয়ে গেছেন মহারাজ ডাকছেন কেন এগারোটার সময় একটু অন্যরকম মহারাজ ডেকেছেন সবাই ব্রহ্মচারীরা সবাই এ হ মহারাজ নিজেও ছুটে ছুটে আসছেন খুব টেনশান এগারোটার সময় এত ব্রহ্মচারীদের ডেকেছেন মহারাজ হ্যাঁ তো শ্রীনাথ মহাজের কোয়ার্টারে ওরা আসছে ওরা এসে দেখছে যে মহারাজ শ্রীনাথ কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হাসতে হাসতে যে কী ব্যাপার একটা জিনিস আছে তোমাদের দেখাবো বলে হুম এক রকমের ফুল মহারাজকে দিয়েছে বেথেল হেম কুইন অফ বেথেল হেম অপূর্ব ফুল ওটা রাত্রি এই সাড়ে দশটা এগারোটাতেই ফোটে এত সুন্দর মহারাজ দেখেছেন দেখে ওনার খুব ভালো লেগেছে কিন্তু সেটা ব্রহ্মচারীদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে তো এগারোটার সময় ডেকেছেন তোমরা দেখো প্রত্যেকে ওরা তো মোর ফুল দেখলো আবার মহারাজকে প্রণাম করলো ব্রহ্মচারীরা খুব খুশি খুব মহারাজ খুব সুন্দর আপনার ওকে আবার প্রণাম করতে পারলাম বলে যাচ্ছে এই হচ্ছে সংঘের স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি তাকে যারা দেখবে যারা এবং কেউ যদি আমি কোনো সু অন্যরকম ভাব নিয়ে যাই আর দু তিনটে কথা বলবো কারণ সংঘের এই মানুষটি কীরকম অন্তর্যামী তার কতগুলো প্রমাণ একজন লক্ষান আন্দোলন করত মানত না কিছু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পবিত্রতা অপবিত্র ভাব থাকতে পারে তখন সে ওই অপবিত্র ভাব নিয়ে ঠাকুরকে মা মহারাজকে প্রণাম করতে যাচ্ছে যখনই প্রণাম করতে যাচ্ছে ও ভাবছে যদি উনি পবিত্র হন তাহলে উনি নিশ্চয়ই কিছু রিয়াক্ট করবেন দেখছে মহারাজ পা সরিয়ে নিচ্ছেন যখনই সেই অপবিত্র ভাব নিয়ে একটা অন্য ভাব নিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে মহারাজ পা সরিয়ে নিচ্ছেন আবার দুবার হলো তিনবার হলো পরে পরের দিন যখন সে করতে চেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ তার দিকে তাকিয়েছে ও ভয় আর কোনো দিন করেনি যে আবার যদি মহারাজ কিছু বলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অন্তর্যামিত্ব এটা হচ্ছে দশম সংঘগুরুর একটি অপূর্ব মানে এই যে আমাদের অনেক সংঘগুরুরই হয় কিন্তু এই দশম সংঘগুরুর যেন একটি অপূর্ব প্রকাশ পেয়েছে কীরকম তারই এক ব্রহ্মচারী সন্তান পিঠের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে ডাক্তার বলেছে সারবে না আর ও যন্ত্রণা এত হচ্ছে আমরা যন্ত্রণা হলে কি আমাদের লঘু গুরু পাত্র অপাত্র কিচ্ছু আমাদের মনে থাকে না তখন ও ভাবছে এত কষ্ট পাচ্ছি ইস আমার গুরুদেব তো কত পবিত্র উনি কি পারেন না আমার এটা নিতে ঠাকুরের তো গিরিশ ঘোষের গিরিশ ঘোষেরটা তো ঠাকুর নিয়ে নিয়েছিলেন কই উনি কি পারেন না গিরিশ ঘোষের পাত্র তিনি নিয়েছিলেন তার যন্ত্রণা নিয়ে নিয়েছিলেন বলে ও মানে নিশ্চয়ই ঠাকুরও পারেন এই মনে করে করে মহারাজকে প্রণাম করেছে যেই না প্রণাম করা বুধুচানন্দ জি ছিলেন এই তুমি কি করলে তুই কুকি করলে ও প্রণাম করেই বেরিয়ে আসছে হ্যাঁ আর মহারাজের ব্যথা শুরু হলো চার দিন মহারাজ দুদিন প্রণামে যেতে পারেননি ও কিন্তু লজ্জায় মরে যাচ্ছে এই আমি কি করলাম আমি মহারাজকে বলেছি এই কথা উনি কি নিতে পারেন না মহারাজ নিয়ে নিয়েছেন হ্যাঁ সংঘগুরু দশম বুঝতে পারছেন কিভাবে চার দিন পাঁচ দিন উনি ঠিকমতো দুদিন মন্দির প্রণামেও যেতে পারেননি আবার আস্তে আস্তে পঞ্চম মাস ষষ্ঠ দিনের দুদিন উনি আবার নর্মাল হলেন নর্মাল হওয়ার পরে তিনি তাকে বলছেন ইউ শুড নট আস্ক দিস কাইন্ড অফ থিংস ফ্রম ইয়ার গুরু ইংরেজিতে ইউ শুড নট আস্ক দিস কাইন্ড অফ থিংস ফ্রম ইয়ার গুরু আর অন্য কিছু চাওয়ার আছে তো গুরুর কাছে অসুখ সারানো আপনারা চাইবেন না এটা বীরেশ্বরন্দ্রজির জীবনে ঘটেছে আমরা সেই জন্য বলছি যে মহারাজ এগুলো মানে সাতার মতো যেন সমস্ত সংঘটাকে তিনি রক্ষা করার জন্য তিনি এই রকম একটি অপূর্ব মানুষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি সেই জন্য তাকে যত আমরা দেখব আর ভাবব বুঝব যে এই মানুষটির কাছে আমরা যারা ছাদু ব্রহ্মচারীরা গেছি দেখেছি মানে তার পাটি যেন একটা পাখির পালকের মতো নরম 
মানুষ যে অত পবিত্র হলে নরম হয় যারা আমরা জিজ্ঞেসরঞ্জিকে প্রণাম করেছি দেখেছি তারা দেখেছি যে পাখির পালকের মতো নরম হয় তার পাটি অপূর্ব সেই পাটি সেই পাটিতে এবং প্রতিনিয়ত তিনি সংঘের বারবার বলে দিচ্ছেন কি সংঘ হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক একজন অনেক আম নিয়ে এসছে প্রচুর আম নিয়ে এসছে আম নিয়ে এসে বোম্বে থেকে ওই কি বোম্বের একটা আম আছে আলফানসো না কি নাম খুব ভালো আম সবাই খায় টায় সেই আম নিয়ে এসে বেশি বলছে মহারাজ আপনার জন্য আম নিয়ে এলাম মাঝ প্রথমে দিয়েছি তুমি এত আম নিয়ে এসছো কার জন্য না আপনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বারণ করলেন এই এর একটাও মন্দিরে যাবে না সব পঙ্গতে পাঠিয়ে দাও কারণ ও আমার জন্য নিয়ে এসছে এটা আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেয়া যাবে না এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক জীবন সঙ্গের প্রতিটি সদস্যের মনে রাখতে হবে অন্যকে নিবেদিত জিনিস ভগবান শ্রীরাম ও কৃষ্ণকে দেওয়া যায় না আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের অন্য কিছু পছন্দ করতেন না আপনারা মায়ের কথাই জানেন সেই মা কি বলেছিলেন তুমি কেন দিলে মনে পড়ছে সেই মায়ের ঘটনাটা আমরা সবাই জানি সেই দক্ষিণেশ্বরের একজন এসে দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি অথচ সে পূর্ব জীবনে ভালো ছিল না ঠাকুর তখন বারণ করছেন কেন দিলেন ঠিক সেই রকম এই যে মহারাজের গুরু শক্তির প্রকাশ আমরা দেখলাম যে কিভাবে তিনি গুরু হিসেবে এবং তিনি সমস্ত মানুষগুলোকে নিজের আপন করে নেন এছাড়া কেউ কেউ যদি কখনো চালাকি করে তখন তারাও মহারাজের কাছে ধরা পড়ে যায় একজন কি করেছে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ মহারাজ গেছেন তিনি দীক্ষা দেবেন সবার লিস্ট হয়ে গেছে মহারাজ দেখেন কম নামগুলো শুনছেন শুনতে শুনতে দুটো নাম এসছে এই ওরা ওদের দেবে না ওদের বাদ ওদের দীক্ষা হবে না ও সরিয়ে রাখো তারা হচ্ছে দুজন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের কর্মী প্রচণ্ড ভালো খুবই ডেডিকেটেড কিন্তু তাদের দীক্ষা হবে না উনি বলে দিয়েছিলেন যে না তোমাদের দীক্ষা হবে না এবার ওরা বসছে মহারাজের কাছে পার্সোনালি তখন মহারাজ বলছেন তুমি কেন লিখেছ যে তোমার আগে দীক্ষা হয়নি তোমার তো দীক্ষা হয়েছে এই হচ্ছে মহারাজ হ্যাঁ মহারাজ আমার ছোটোবেলায় কুল কুলগুরুর কাছে দীক্ষা হ্যাঁ ওই দীক্ষিত মন্ত্র তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে তারপর পরে তিনি বললেন তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করে দেব বলে পরে তাকে দীক্ষা দিলেন সুতরাং যদি আমরা চালাকি করি তাহলে কি হবে একজন কি করেছে দীক্ষা নিয়েছে ভুলে গেছে সে আবার দীক্ষার জন্য ফর্ম ফিল করে বসে গেছে সেদিন আমি ছিলাম ওই দীক্ষার দীক্ষার্থী দীক্ষার্থীদের মধ্যে মহারাজ প্রথমে এসেই বলছেন যে এখানে একজন আছো যে আগে দীক্ষা নিয়েছ আমি তাকে বলছি সে এক্ষুনি উঠে চলে যাও নইলে আজকে কাটুর দীক্ষা হবে না যদি চুপ করে আছে আমি কিন্তু তাকে জানি সবার সামনে কি আমি তাকে অপদস্থ করব না সে নিজেই উঠে চলে যাবে তখন দেখলে একজন কাঁপতে কাঁপতে উঠছে কেন তুমি এসছো না মহারাজ ভুলে গেছি মন্ত্র তাই আবার আমি দীক্ষায় নাম লিখিয়েছি যেমন হয় ভক্তরা ভগ্ন মন্ত্রটা ভুলে গেছি তাই আবার দীক্ষায় নাম লিখিয়েছি তখন মহারাজ বলছেন আমার কাছে সরাসরি আসবে তো আমি আবার বলে দিতাম তার জন্য এইভাবে লোকের সাথে সেন ক্রিয়েট কিন্তু তুমি বাবা পরে তোমার সাথে দেখা করে বলে দেবো এসো এই হচ্ছেন বীরেশ্বরানন্দজি বীরেশ্বরানন্দজি মানে একটি অপূর্ব উপখ্যান নয় রামকৃষ্ণ সংঘের একটি বিভিন্ন দিক ভাব প্রচার থেকে আরম্ভ করে নারী মঠ থেকে শুরু করে উনিশশো সাল থেকে কনভেনশন থেকে শুরু করে সংঘ শরীর বলতে কি বোঝায় এবং ভালোবাসা কিভাবে সংঘের প্রতিটি অংশে সঞ্চারিত করা যায় তার একটা অপূর্ব চিত্রকথার নাম স্বামী বীরেশ্বরানন্দ আমরা এই চিত্রকাহিনী যত পড়ব যত দেখব দেখব যে তিনি যেন সত্যি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার জীবনটায় আমরা দেখেছি যে তিনি বারবার বলেছেন আইন মেনে চলতে হবে কিন্তু ডিসিপ্লিন নিজের দূর সম্পর্কের একজন সন্ন্যাসী তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভুল করায় মহারাজ তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন কোনো ছাড়েননি আবার নকশাল যুবক দুবার পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করতে গিয়েছেন তাকে সঙ্গে স্থান দিয়েছেন এই হচ্ছে বীরেশ্বরণ দিয়েছি দুবার পুলিশ কমিশনারকে টার্গেট দিয়েছে জানেন জেনেও তাকে সঙ্গে স্থান দিয়েছেন এর নাম স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি সেই জন্য পূজ্যপাত মহারাজের কাছে আমরা দেখেছি যে 
তিনি খুব হিউমারাস ছিলেন মহারাজকে যদি দেখি দেখব তার মতো মজাদার মানুষ আর হয় না কিরকম না শিবরাত্রিতে আমরা কি হয় না শিবরাত্রিতে উপবাস করি আমরা উপবাস করি শিবরাত্রিতে উপবাস করা হয় এবং উপবাস করতে গেলে অনেকের কষ্ট হয় তা যারা তিথি পুজোতে সন্ন্যাস নেবে বা ব্রহ্মচারীরা তাদেরকে একটু অসুবিধা হয় মহারাজ সারাক্ষণ তো উপবাস করতে পারবো না মহাজন যদি কিছু না পারো ফল খাবে তখন আমি বলছি মাছ যদি ফল খেয়েও না হয় ও মা তার বেশি হবে না কিন্তু ওর বেশি হবে না ফলটুকুই ওর বেশি ভাত খাবো এই সমস্ত আবধার চলবে না তখন বলছেন তাহলে তোমাদের একটা গল্প বলি শোনো কি গল্প এই গল্পটা আপনারা জানেন এটা মহারাজের দেওয়া মানে বলা গল্প বহু জায়গায় প্রকাশিত রয়েছে যে একজন স্বাম স্ত্রী সে উপবাস করত বলে তার স্বামীটাকে বলেছে আ তুমিও করো তো স্বামী তো বলে আমি কেন করব তোমরা করবো তো মেয়েরা উপবাস করে আমি কেন করব তা তাকে জোর করে না না তুমি করো না অনেক বুঝিয়ে বাজিয়ে করেছে তা সকাল থেকে না খেয়ে আছে হ্যাঁ তা প্রথম পরে বলছে এবার তুমি একটু আমাকে জল দাও প্রথম পরে তো জল দাও না না একটু সবুর করো না তুমি একটু বাদে খাবে হ্যাঁ অত কি ওই দেখো না সবাই কীরকম করছে বলে তাকে দিল না এখনও সময় হয়নি শিবের কৃপা পাবে কি করে বলে প্রথম পরেও দিল না দ্বিতীয় প্রহর দ্বিতীয় প্রহরও দিচ্ছে না কি ব্যাপার না তুমি আর একটু সবুর করো আর তার তো পেট চলছে সে তো আর উপবাস করবো না আমার তো পেট চোঁচো করছে আমাকে একটু খেতে দাও স্বামীকে স্বামী যত তার বউ স্ত্রীকে বলছে স্ত্রী বলছে দাঁড়াও না এই তো হয়ে এসছে পুজো আর তোর তৃতীয় পোহর এলো বলে এবার তৃতীয় পোহরটাতেও তাকে বলেছে তা পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কান্নার শব্দ এসছে তোমার কী করে কিছু হয়েছে তখন এ বলছে এই দেখো দেখি ওই পাশের বাড়ি কাঁদছে কাঁদবে না ওর হয়ে গেল ওই তোমার মতোই বলেছিল না যে তৃতীয় পোহর ওর হয়ে গেছে ও শেষ আর কি পারে ও শেষই হয়ে গেছে দেখো কে যাও এই হচ্ছেন মহারাজ তিনি এত হিউম্যারাস ছিলেন তার মানে হিউমার হিউমার এত সুন্দর ছিল যে ভাবা যায় না এবার শুধু একটি সুন্দর কথা বলবো যে এই অপূর্ব মহাপুরুষটি যিনি সংঘকে দুহাত ধীরে একটি অপূর্ব দিকে টান দিয়েছেন নারী মঠ সংঘকে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত করা সঙ্গের প্রতিটি অঙ্গের খবর রাখা এমন প্রেসিডেন্ট আমরা আর পাইনি প্রতিটি অঙ্গের খবর রাখা এক অভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং তিনি আর কি করেছেন না নিজের জীবন সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত তিনি সঙ্গে থেকেছেন সংঘের কল্যাণ সংঘের শুভ আকাঙ্ক্ষা তিনি খুব অসুস্থ আপনারা জানেন কোবাল্ট থেরাপি চলছে জোকাই যেতেন তখন সেখানে গিয়ে তার কোবাল্ট থেরাপি তখন এই আমাদের কি বলে ওই রে দেয়া রে দিয়ে যেটাকে বলে কি যেন বলে হ্যাঁ সেইটা শুরু হয়নি কিন্তু ওই কোবাল্ট থেরাপি চলতো মহারাজ খুব কষ্ট গলায় ক্যান্সার হয়েছিল আপনারা জানেন সেই সময় মহারাজ যখন ওই ক্যান্সারের ওই কষ্ট পেয়েছেন তার মধ্যেও তিনি ওষুধ খাচ্ছেন সব কিছু করছেন এইবারে মঠের তুমি সবাইকে বলতেন দেখো অসুস্থ থাকবে না তুমি হচ্ছে সঙ্গের সম্পত্তি তুমি তুমি সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবে ডাক্তার দেখাবে এবার মহারাজকে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে একদম যখন শেষ সময় ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে উনি কথা বলতে পারছেন না তখন মহারাজকে একজন এসে বলছেন মহারাজ আপনি তো সঙ্গের সম্পত্তি সুতরাং আপনার কথা তো চলবে না আমরা তো চিকিৎসা করব মহারাজ বলছেন হ্যাঁ তোমরা চিকিৎসা করবে যত ইচ্ছে চিকিৎসা করো কিন্তু আমি বেলুর মঠেই থাকব বেলুর মঠে যত রকম চিকিৎসা পারো তোমরা করো কিন্তু বেলুর মঠ থেকে আমাকে সরাতে পারবে না এটা তোমাকে আগেই বললাম ওই ছোট্ট শরীর প্রতিদিন ঠাকুরকে কি করতেন স্বর্গ পাঠাতেন ওনার প্রণাম করা আপনারা কোনোদিন দেখেছেন কিনা জানি না আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একটি মা তার শিশুকে যখন মায়ের মন্দিরে প্রণাম করছেন কি অপূর্ব তার প্রণাম যেন তিনি লুকোচুরি খেলছেন আস্তে আস্তে মায়ের কাছে যাচ্ছেন তার প্রণাম দেখবার মতো প্রেসিডেন্ট মহারাজ যেরকম প্রণাম করতে পারে এইভাবে মায়ের সঙ্গে সেটা দেখা যায় না এবং মায়ের এনার কথা এত বেশি বলা যায় ততই এবং যখনই বললেন যে আমার শরীর এখানেই যাবে এরপরে তিনি কথা বলতে পারছেন না খুব সেই সময় হিউমার চলে আসছে যখন শরীর যাওয়ার আগের আগের দিন কিছুতেই উনি মনটাকে অনেক তুলে নিয়েছেন ভরত মহারাজ এসছেন ভরত মহারাজ এসছেন ভরত মহারাজের সঙ্গে খুব তার সম্পর্ক আপনারা জানেন যে ভরত মহারাজকে উনি প্রণাম করতেন সিনিয়র বলে ভরত মহারাজ বাবার তাকে সংঘাতক্ষ বলে প্রণাম করতেন দুজনে এই দুজনকে বুকে চড়িয়ে ধরতেন এক অপূর্ব ভালোবাসার খেলা এই রামকৃষ্ণ সংঘ 
এবং সান্তানন্দজিকেও নিচে সেই একই ঘটনা ঘটতো গিয়ে বাবার আগে গিয়ে প্রণাম করতেন কেন সান্তানন্দজি অনেক সিনিয়র এই ভরত মহারাজ তখন বলছেন প্রভু তুমি এরকম করো না তুমি একটু আই আর মায়ের ওপর নজর দাও তুমি একটু তোমার আই মাইটাকে পাড়াও একটু আই মাই মানে আমার আর আই মানে আই কনসাস মানে তোমার তখন মহারাজ বলছে কি করব ভরত মহারাজ আমার যে আই নেই চোখ তো তার প্রায় দেখতে পান না যে আমার যে আই নেই কি করব ওই সময় অত কষ্ট হচ্ছে উনি বলছেন আই আর মাইটাকে বাড়ান কি করব আমার যে আই নেই আই নেই মানে ওনার চোখ নেই এখানে আই বলতে বলেছে আই কনসাস ইগো সেখানে বলছে আমার যে আই নেই এই মহারাজ কতখানি শুধু আধ্যাত্মিক না ওই অভূতপূর্ব যোগী তার প্রমাণ কি তিনি তখন যিনি পূজা করেন খুব সম্ভব ননীগোপাল মহারাজ তাকে ডাকলেন যে তুমি নিয়ে এসো কাঁচিটা উনি দেখছেন এগারো বারো পুরো পাঁচি পড়ে যাচ্ছে তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলো পড়লে বল বন্ধ করো মহারাজ ঠিক করে নিলেন কখন যেতে হবে আর জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বলো তো ঠাকুরের ভোগ কখন ওঠে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরের ভোগ কখন ওঠে ঠাকুরের ভোগ সাড়ে তিনটে যেহেতু মন্দির খোলে তিনটে দশে পনেরোয় উঠে যায় সুতরাং আর কোনো সমস্যা নেই কারণ কি তিনি কি করলেন ঠিক তেরোই মার্চ উনিশশো তিনটে সতেরো মিনিট তিনি দশ মিনিট আগে ওনার কাছে ছিল পদরজ সেটা পূজনীয় গহনানন্দজিকে সমর্পণ করলেন জিজ্ঞেসও করলেন দেখতে পাচ্ছেন না তো চোখে দেখেন না কাকে দিলাম না গহনানন্দজি গহনানন্দজিকে সমর্পণ করলেন উনি দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তখন উনি তারপর উনি বললেন আমাকে একটু উঠিয়ে দাও গঙ্গা জল খেলেন ঠিক তিনটে সতেরো মিনিটে শরীর ত্যাগ করলেন অপূর্ব মহাপুরুষ শুধু তিরানব্বই বছরে চলে গেলেন এমন একটি অপূর্ব জীবন যিনি সংঘকে দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছেন কত ঘটনা আপনাদের সময় নেই তাই ঠিক আটটাতেই শেষ করতে হবে আমাকে বলেছে লোক চলে যাবে নইলে তাই আটটার মধ্যেই আমরা শেষ করলাম মহাপুরুষের এক অপূর্ব জীবনী যদি আবার কখনো সুযোগ হয় আবার তার অনুধ্যান করব যেহেতু শ্রী রামকৃষ্ণ কচ্ছ মুক্ত একসঙ্গে হয়েছিল জননিং শারদাং দেবিং রামকৃষ্ণং জগৎগুরু পাদপদ্মে তয় শ্রীত্বা প্রণবামি মুহুরু